你知道乡下小孩上学一天需要经历什么吗？今天我将以第一视角带你们体验一下。天似乎快亮了，我该起床了。这微弱的灯光仿佛在诉说他的惆怅。满墙的奖杯证明了我是一个勤奋好学的孩子。这里有电话，我们去接一下。这熟悉的话语，听爷爷奶奶的话，多做作业，少出去玩，不要乱惹事。不听话是吧？他们怎么不欺负别人，就欺负你？这些熟悉的言语，好像让我回到小时候，因为小的时候，我的父母经常也这样对我说：“只有一只小狗陪着我，早起了过后肯定不是玩，我们要去种点农活，先用水去浇下花园的菜。”小小的肩膀却承担了他这个年纪不该有的重担。家里面只有爷爷奶奶，所以说这种重活就应该交给我了。白菜白菜，喝了水就快快长大吧。再把这个比我人还高的稻谷拿去喂给我们的马儿，马儿马儿吃得饱，才能够茁壮的成长。那么我呢？我虽然吃得饱，却没有人陪着我呀。就连这个马，它都是两匹马，而我只有一个人。接下来我要去拾点柴火，烧饭了。做好了，等下奶奶起来就不会那么累了。好的，我们要背着我们的书包去学校。之前你们应该有刷过一段视频，就是你的爷爷奶奶去上学是什么样子的。其实，在我国现在不发达的一些地方，上学的话还是这种情况，要跋山涉水才能够去到学校。其实我小时候也是这样子的，每天去上学的路上总是要走过一段很长很长的路，两边都是悬崖，稍微不注意掉下去就没了。幸好这是在游戏当中，如果是在现实当中，这个真的是一件不可想象的事情。追随着光，小心这些刺苗，稍微不注意就会把我的书包或者是衣服刮破。要是刮破了过后，奶奶又得担心，爸爸妈妈又得指责我。又在外面惹是生非了。其实我也知道父母很辛苦，他们在外面拼命的赚钱，把我送往贵族学校。可是我在家里面也需要有人陪呀、啊。我的童年不应该只是这些东西，还应该有父母的陪伴，不是吗？这条断桥真的是危险，每次过的时候都是胆战心惊的。不过我已经习惯了，前面就到学校了。唉，终于来到这个贵族学校。父母花这么多钱让我在这里读，我一定不让他们失望，要好好学习。来的比较早，教室里面都还没有人，老师也没有来。我先在教室里面写写日记吧，到底要考多少个一百分，做多少家务，听多少话，爸爸妈妈才能回家。真的好想快快长大，也许长大一切就会变好了。事实真的会如此吗